Hello everyone, Assalamu alaikum, this is Shakil. 5 minutes to pandas playlist er notun ekta video te apnake welcome. To ajker particular video te ami kotha bolbo kibhabe apni CSV ba Excel file read korte paren. Okay, to previous koyekta video te ami dekhechhilam kibhabe apni list theke data frame toiri korte paren, kibhabe apni list theke series toiri korte paren, then dictionary theke kibhabe apni data frame toiri korte paren. Okay. To I think ওগুলো তো আপনাদের কোনো সমস্যা নাই বাট যখন আপনি অনেক বড় বড় ডেটাসেট নিয়ে কাজ করবেন বা আপনি কোনো একটা কোম্পানির ডেটা অ্যানালাইসিস করতে যাবেন তখন তো আর আপনি এভাবে ডেটাকে কখনো নিয়ে কাজ করবেন না স্বাভাবিকভাবে আপনি কোনো এক্সেল ফাইল বা একটা সিএসবি ফাইল এইসব নিয়ে কাজ করবেন ওকে তাই কিভাবে সিএসবি ফাইল বা এক্সেল ফাইল রিড করতে হয় এটা জানা খুবই ইম্পর্টেন্ট ওকে তো তাহলে চলেন আমি চলে যাচ্ছি আমার পার্টিকুলার ওই ফোল্ডারে যেখানে আমি সব কিছু রাখছি তো এই জায়গা এই জায়গায় দেখেন আমার কিছু ডেটা সেট তৈরি করা আছে যেমন ধরেন ডেটা ওয়ান এখানে এক কিছু ব্যাপার আছে কিছু ফাইল আছে এক্সেল এক্সেল এস এক্স এক্স এবং কিছু আছে সিএসবি ওকে তো আমি ডিফারেন্সটা বলতেছি আপনি জাস্ট এখানে যদি প্রপার্টিসে যান তাহলে দেখতে পারবেন এর যে এক্সটেনশন এই এক্সটেনশনটা হচ্ছে এক্সেল এস এক্স ওকে কীভাবে এক্সেল এস এক্স এই যে এক্সেল এস এক্স ওকে তো এটা জাস্ট একটা বাইনারি ফাইল ফরমেট সো এখন এই ফাইলটা আমি কীভাবে রিড করবো আমি যদি একটু ওপেন করি তাহলে দেখতে পাবো এখানে দুইটা শিট আছে যেমন শিট ওয়ান শিট টু আরও অসংখ্য শিট থাকতে পারে এতে করে কোনো সমস্যা নাই বাট শিট ওয়ান শিট টু আমি এখানে দুইটা শিট রাখছি আপনাদের বোঝানোর জন্য ওকে প্রথম শিটে আছে কি এজ এবং ইনকাম দ্বিতীয় শিটে আছে কি সিরিয়াল নাম্বার এবং মার্কস ওকে তো তো দেখি কীভাবে আমরা এক্সেল এস এক্স যে এক্সটেনশন এই ফাইলগুলো আসলে কীভাবে রিড করতে পারি তো এটা হচ্ছে মাইক্রোসফট এক্সেল ওয়ার্কশিট কিন্তু ফর্মেট হচ্ছে কি এক্সেল এস এক্স তো মাথায় রাখতে হবে সবার শুরুতে আমাদের পান্ডাস ইম্পোর্ট করতে হবে ইম্পোর্ট পান্ডাস অ্যাস পিডি ডি এফ ইকুয়াল পিডি ডট রিড আন্ডার স্কোর রিড আন্ডার স্কোর এক্সেল ওকে যেহেতু আমরা এক্সেল ফাইল আমরা রিড করব সো দিতে হবে কি রিড এক্সেল এখন একটা জিনিস আপনাকে মাথায় রাখতে হবে পাথ পাথের বিষয়টা দেখেন যেহেতু আমি যে ফোল্ডারে কাজ করতেছি আমার ডেটা সেট প্লাস আমার যে পাইথনের ফাইল সব হচ্ছে এক জায়গায় সো আমার নতুন করে আর পাথ বলার দরকার নাই কিন্তু আমি যদি অন্য কোথাও কাজ করতাম তাহলে আমি পাথ বলে দেওয়া লাগতো মানে সাপোজ আপনি অন্য একটা ফোল্ডারে আপনি ডাটা রাখছেন এবং আপনি আরেকটা ফোল্ডারে এসে কাজ করতেছেন ওকে তাহলে আপনার পাথ বলে দেওয়া লাগতো এবার আমি চলে আসতেছি এইখানে জাস্ট আমি নাম দিব এক্স এল এস এক্স এবার যদি আমি রান করি তাহলে আমি দেখতে পারবো এই ডাটা আসলে প্রপারলি রান হয়েছে কিনা দেখেন এজ এবং ইনকাম প্রপারলি কিন্তু রান হয়ে গেছে আমি এক্সেল ফাইল যদি আমরা রান করতে চাই তাহলে আমরা যেটা লিখবো রিড আন্ডার স্কোর এক্সেল এর মধ্যে আমি ডেটা সেটের নাম লিখে দিব যেহেতু সেম ফোল্ডারে নতুন করে আর পাঁচ বলার দরকার নাই তো প্রপারলি রান হয়ে গেছে এখন কাম টু দ্য পয়েন্ট এই জায়গায় কিন্তু শিট দুইটা ছিল শিট ওয়ান এবং শিট টু তো যেহেতু দুইটা শিট ছিল কিন্তু আমি কিন্তু প্রথম শিটটা আমি রেড করছি আমি ডেটা ওকে বাট দ্বিতীয় শিটের ডেটাকে আমি কীভাবে রেড করব তাই না তো এর জন্য আপনার যে যে উপায়টা আপনি করতে পারেন সেটা হইলো এখানে আমি দেখে দিচ্ছি সেটা হইলো শিফট প্লাস ট্যাপ চাপবেন শিফট প্লাস ট্যাপ চাপলে দেখবেন এখানে অসংখ্য প্যারামিটার আছে তো এখানে দেখেন শিট নেম ওকে শিট নেম নামে একটা প্যারামিটার আছে তো এখানে আপনি জাস্ট কমা দিবেন ওকে কমা দিয়ে জাস্ট শিট নেম ইকুয়াল আপনি শিট নেম বলে দেন এস এইস ডবলু টি শিট ওয়ান সো যেহেতু শিট ওয়ান তার মানে কি প্রথম শিটটা আপনি দেখতে পাবেন এখানে তাই না তো দেখি কোন শিটটা দেখা যায় প্রথম শিটটাই আমি দেখতেছি ওকে কোনো পরিবর্তন হয় নাই এবার আমি দেবো শিট টু দেখা যাক কি হয় সিরিয়াল এবং মার্কস তার মানে কি আমি প্রপারলি দ্বিতীয় নাম্বার যে শিটটা আছে সিরিয়াল এবং মার্কস এটা কিন্তু রিড করলাম ঠিক সেমভাবে আপনি যদি আরও কোনো শিট থাকে তাহলে সেটাও আপনি এভাবে রিড করে করে কাজ করতে পারেন ওকে তো এটা গেল আসলে এক্সেল ফাইল রিডিংয়ের একটা ওয়ে তো এবার আসবো হচ্ছে সিএসবি ফাইল নিয়ে কথাবার্তা দেখেন সিএসবি ফাইল কি এক্সেল ফাইল আমি শুরুতে বলছি এক্সেল ফাইল হচ্ছে একটা বাইনারি ফাইল ফরম্যাট যেটা মূলত মাইক্রোসফটের এবং সিএসবিটাও আসলে মাইক্রোসফটের বাট এটা আসলে মূলত বাইনারি ফাইল ফরম্যাট না এটা আসলে প্লেন টেক্সট রাখে এবং প্রত্যেকটা টেক্সট মূলত সেপারেট করে মূলত একটা কমার মাধ্যমে সো দ্যাটস ওয়াই এটার ফুল মিনিং হচ্ছে কমার সেপারেটেড ভ্যালু এক্সেল ফাইল থাকার পরেও বা এক্সেল ওয়ার্কবুক থাকার পরেও আসলে সিএসবির কেন দরকার হলো দেখেন সিএসবি আসলে একটু সিম্পল এবং এখানে মেমোরি রিকোয়ারমেন্ট অনেক কম লাগে 
আর এক্সেল সেম পরিমাণ ডেটা আপনি এক্সেল এস এক্স ফর্মেটে যদি আপনি রাখতে চান সেই ক্ষেত্রে আপনার মেমোরি রিকোয়ারমেন্ট অনেক বেশি লাগবে বিকজ অফ এটা অনেক কমপ্লেক্স ওকে বাট আপনি যদি কমপ্লেক্স অ্যানালাইসিস করতে চান সেই ক্ষেত্রে আপনাকে অবশ্যই এক্সেল হিসাবে এক্সেল এস এক্স ফর্মেটেই আপনাকে রাখতে হবে কারণ সিএসবিতে আসলে সব ধরনের ফাংশনালিটিস অ্যাভেলেবল না ঠিক আছে আপনি যদি কোনো কি কি অ্যাভেলেবল কি কি অ্যাভেলেবল না আপনি ডান দিকে একটা আমি পিক দিয়ে দিচ্ছি আপনি এটা দেখে নিন তো আমি যে মেমোরির বিষয়টা বললাম এই বিষয়টা আমি একটু হাতে কলমে আপনাকে দেখাই দিই তাহলে হয়তো বা আপনি আরও ভালো বুঝতে পারবেন চলে যাচ্ছি আমার ওই ফোল্ডারে দেখেন এই ডেটা এবং এই ডেটা দুইটাই কিন্তু সেম ডেটা ওয়ান ফোল্ডার দেখেন এই জায়গাটাতে এজ এবং ইনকাম যে ডেটা আসলে আছে এর যে সাইজ এবং এর যে সাইজ দেখেন দুইটা কিন্তু ডিফারেন্ট একটা হচ্ছে দশ কেবি আর একটা হচ্ছে কি এক কেবি আপনার তো মনে হইতে পারে আচ্ছা এটা তো শিট টু আসে তো আমি শিট টু ডিলেট করে দিই তারপর দেখি কী আসে আমি এটা ডিলেট করে দিলাম হ্যাঁ এখন কি দুইটাতে কিন্তু সেম ডেটা আছে দুইটাতে সেম ডেটা আছে তো এইটা এটা দুইটাই কি সেম ডেটা তো সেম ডেটা থাকার পরেও দেখেন এটা হচ্ছে কি ওয়ার্কশিট আর এটা হচ্ছে কি কমার্স সেপারেটেড ভ্যালু মানে সিএসবি এটা হচ্ছে এক কেবি মানে অনলি ওয়ান কেবি কারণ এটা প্লেন টেক্সট আর এটা এটা হচ্ছে কি আপনার বাইনারি ফাইল ফরমেট সো দ্যাটস ওয়াই এখানে আসলে মেমোরি রিকোয়ারমেন্ট অনেক বেশি লাগে এই কারণেই মূলত আমরা সিএসবি ফাইলটা আসলে ইউজ করি তো এবার দেখা যাক যে কীভাবে সিএসবি ফাইল আসলে রিড করা যায় তো রিড করার জন্য যেটা করতে হবে সিএসবি ফাইলের ক্ষেত্রে পিডি ডট রিড আন্ডার স্কোর সিএসবি এখানে আপনি বলে দেন ডেটা ওয়ান ডট সিএসবি ওকে এবার আপনি দেখেন এই হচ্ছে আমাদের ডেটা ওয়ান এখন এখন দেখেন এটা কিন্তু মাঝখানে কিন্তু একটা সেমি ক্লোন দেখতে পাচ্ছি আমি এইটা যদি আসে বা এরকম যদি আপনি কখনো ফেচ করেন সমস্যা সেক্ষেত্রে আপনি যেটা করবেন শিফট প্লাস ট্যাপ চাপবেন শিফট প্লাস ট্যাপ চাপলে এখানে দেখতে পাবেন এই যে এসিপি ওকে এসিপি মানে হচ্ছে সেপারেট ওকে তো আপনি এখানে সেপারেট করেন এসিপি ইকুয়াল আপনি জাস্ট বলে দেন তার মানে কি এটা সেপারেট করে ফেলবে এবার কিন্তু সেপারেট হয়ে গেছে ওকে আর যদি একবারেই আপনার এরকমভাবে চলে আসে টেবুলার ফর্মেটে তাহলে আর এসিপি এটা লেখা দরকার নাই ওকে তো আমরা যেহেতু সেম ফোল্ডারে ডেটা এবং সেম ফোল্ডারে কোড রাখছিলাম বা কোডের ফাইল রাখছিলাম পাইথন ফাইল তাই আমাদের সমস্যা হয় নাই বাট আমার ফাইল আছে হচ্ছে ফাইভ মিনিস্ট পান্ডাস এই ফোল্ডারে পাইথন ফাইল এবং আমি ডেটা সেট রাখছি সাপোজ এই জায়গায় হ্যাঁ অন্য একটা ফোল্ডারে রাখছি ঠিক আছে তো এখন আমি যদি এই ডেটা সেটটিকে নিয়ে কাজ করতে চাই বা এটাকে রিড করতে চাই তাহলে কীভাবে করবো তাহলে আমাকে এই পাতটা বলে দিতে হবে ওকে তো এই পাতটা এখান থেকে আপনি বলতে কপি করে নিয়ে যেতে পারেন অথবা আপনি এক কাজ করতে পারেন জাস্ট রাইট বাটন ক্লিক করবেন রাইট বাটন ক্লিক করে ঠিক আছে কপি অ্যাচ পাথ আপনি এটা ক্লিক করলে কপি হয়ে যাবে তো এটা হচ্ছে আপনার এই ফাইলের পাথ ঠিক আছে তো ওই ফাইলটা যদি আপনি রিড করতে চান তাহলে আপনাকে যে কাজটা করতে হবে আপনি জাস্ট এখানে এইটা বসায় দেন এটা জাস্ট এখানে বসায় দেন এবার আপনি রিড করেন ইনভ্যালিড ওকে সো একটা এরোর আসছে তো এই এরোরটা যদি আপনি সলভ করতে চান সেক্ষেত্রে আপনার জাস্ট ডাবল ব্যাক স্ল্যাশ দিয়ে দিতে হবে তাহলেই এটা সলভ হয়ে যাবে ওকে জাস্ট ডাবল ব্যাক স্ল্যাশ দিয়ে দেবেন সব জায়গায় এর একটা প্রবলেম এই প্রবলেম নিয়ে দরকার এর এর পরে আবার ডিটেলস ভিডিও বানানো যাবে তো এই হচ্ছে মূলত এক্সেল ফাইল কীভাবে আপনি রিড করতে পারেন সেম ফোল্ডারে বা অন্য ফোল্ডারে বা সিএসবি ফাইল কীভাবে আপনি রিড করতে পারেন সেম ফোল্ডারে বা অন্য ফোল্ডারে সেম ওয়ে তো আশা করি ফাইল রিডিংয়ে আর আপনার কোনো সমস্যা হবে না তো ভিডিওগুলো কেমন লাগে একটু কমেন্টে জানাইলে ভালো হয় তাহলে আমি আপনাদের রেসপন্সের উপর বেচ করে হয়তো ভিডিও কোয়ালিটি আরও মডিফাই করব।